Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trao cơ hội nối ước mơ do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp cùng với công ty sổ số điện toán Việt Nam Việt Lót thực hiện. Trong chương trình tuần này, Thiên An sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với vùng sông nước Cần Thơ, một thành phố đứng thứ tư cả nước về dân số, diện tích và cả quy mô kinh tế. Cách trung tâm thành phố gần 80 km về phía Tây, nơi Thiên An đang đứng đó chính là trường trung học cơ sở Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, là một huyện xa nhất của thành phố Cần Thơ. Ở đây thì cuộc sống của người dân chủ yếu là trồng lúa nên là kinh tế thì còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua thì do cái cơ cấu chuyển cơ giới quá trong nông nghiệp thì cha mẹ học sinh cũng như một phần lớn là đi làm xa cũng như để lại học sinh cho ông bà hoặc là người thân. Huyện Vĩnh Thạnh thì xa thành phố. Do đó cái nhận thức của người dân để mà phối hợp, để cùng hỗ trợ với nhà trường thì nó vẫn còn hạn chế. Phần lớn là cái nỗ lực của chính quyền địa phương, nỗ lực của quý thầy cô trong nhà trường, rồi công tác tuyên truyền, vận động để cha mẹ học sinh quan tâm hơn. Trường Trung học Cơ sở Vinh Trinh được thành lập năm 2009, thì đến năm 2016 thì trường được vinh dự là được công nhận là trường đạt chứng quốc gia mức độ 1. Năm 2017 thì trường đạt chuẩn quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Trong cái năm học 2021-2022 thì trường có 334 học sinh. Đa số các em học sinh ở đây thì hoàn cảnh gia đình ở đây còn rất là nhiều khó khăn. Và cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái việc học tập của các em. Địa bàn huyện Vĩnh Thạnh thì có 11 trường trung học cơ sở với khoảng 5.300 học sinh trung học cơ sở. Trong những năm qua thì có rất nhiều học sinh cũng đạt được giải học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh giải quốc gia. Lớp 9 1 thì là học sinh cũng là cái lớp chọn tiếng Anh tăng cường. Thì trong đó thì cũng có nhiều em học sinh rất là ngoan và cái chất lượng học tập của lớp là học sinh giỏi thì nó chiếm tỷ lệ là 36%. Em Diệu Minh là một học trò rất là ngoan, chăm ngoan và rất là lễ phép với thầy cô. Học giỏi, toàn diện nhưng mà xuất sắc, vẫn là môn ngữ văn. Em có thể sáng tác được một bài văn, bài thơ hoặc là một chuyện ngắn để vừa gửi đi báo. Trong cái quá trình ôn luyện ngữ văn để cho em thi học sinh giỏi cấp quyện đó, thì em rất là chăm chỉ, thường xuyên, mỗi ngày chịu khó, tìm tòi, học hỏi và phát huy hết năng lực của em. Sống trên đá không chê đá gặp gền, sống trong thun không chê thun nghèo đói, sống như sông thịt, chậm mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng minh tự đục đá, kê ca mẹ không quên hương thì là không đúng. Về gà sót hộ nghèo giai đoạn 2022-2025, thì trên địa bàn của xã Vĩnh Trinh tỷ lệ là 2,96%. Về hộ cận nghèo là có 255 hộ, tỷ lệ là 5,39%. Đối với trường hợp của em Diệu Minh đó, thì em là thuộc diện hộ nghèo của địa phương. thì Em là học sinh giỏi của của huyện. Ở địa phương thì có những cái chương trình về hỗ trợ cho em, ví dụ như là tặng tập sách hoặc là các cái quần áo để động viên cho em học tập tốt trong cái thời gian vừa qua. Gia đình Diệu Minh là hộ nghèo ở trong xã, 
ba em chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh để kiếm thêm thu nhập. Minh ở nhà với bà nội, dưới em thì còn ba em nhỏ. Ngoài giờ học thì Diệu Minh sẽ chăm sóc các em, kèm các em học và giúp bà chồng sen lấy gương đi bán khi vào mùa. Thỉnh thoảng thì ba em sẽ về lại để phụ giúp hai bà cháu. Tôi là tức lũy lắm mới là mới mới sống nổi còn một phần nào đó thì mình dư thì mình gửi về cho con cái chứ chi phí chi tiêu gì vật giá thì lên quá nhưng mà bốn đứa ăn học thì nó đâm ra chứ một mình lo cũng cuộc sống lo cả gia đình thì nó quá nặng chú bọn nó là rất là ham học à, học giỏi thì tôi cũng cố gắng để mà kiếm tiền với lại các chi phí chi tiêu đồ cũng nhà nước nó cũng hỗ trợ rồi cho bọn nó học ví dụ như là miễn giảm tiền gì đó rồi có bảo hiểm có chế độ gì đó thì giờ bọn nó chỉ mình lo cho nó ăn học tốt hơn thôi chứ còn nghĩ thì đã mình là ít học rồi giờ mình phải cố gắng cho nó học để nó nó tiếp tương lai của nó ở đây chỉ có lớp 6, lớp 7 mà ta nghĩ chứ giờ trông cho nó học cho giỏi rồi cho nó lên đại học rồi nó nửa ra đời đi em coi nó muốn mần cái gì hợp tình hợp lý với nó thì nó mần chứ mình cũng đâu có theo dõi hoài tới đó mình biết có sống được tới đó không mình cũng lại chờ lại Phật cho mình sống mình nuôi cháu mình nuôi cái nào lợi quá nấy bây giờ mà chết thí dụ đi mấy đứa là nhỏ đâu ai lo đâu ai chăm sóc bởi nên giờ thấy cũng gầu gầu cái mình tiền bạc không đầy đủ bằng người ta con cháu mình thuộc họ nhưng người ta không bằng thiếu bán bữa bảy đến chục ngàn trăm ngàn thì quay ngày đó rồi rồi hai ba ngày sau mình chờ đợi có nữa mình mới quay nữa chứ đâu có dư giả như người ta mà con cháu mình cũng đầy đủ nội con thì cỡ bảy mấy gần tám mươi tuổi thì uh, cũng lâu lâu thì khỏe, lâu lâu thì bệnh tại vì mắc ba cái chứng bệnh già Thường thường thì uh, có khi thì hái sen đi bán Còn có khi là bà nội phải đi hái luôn Tại vì con mắc học con không hái được Còn đi bán thì con uh, lâu lâu trước vợ học thì con có bưng con đi bán tiếp Theo con thì học là con đường duy nhất để giúp mình thoát khỏi cái nghèo đói Học để giúp mình có thể uh, kiếm được cái ngành nghề phù hợp Để có thể giúp gia đình uh, vươn lên Giúp giúp nội với uh, cha bớt khổ Dự định ngắn hạn là con chắc là con phải vừa học rồi con vừa làm để không có dựa dẫm vào cha với nội nhiều quá. Con muốn thi vào trường Đại học Ngành Luật Cần Thơ.
Mặc dù là mới 15 tuổi nhưng mà Minh thì luôn có suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa Và nhìn bề ngoài thì ai cũng nhận thấy ở Minh luôn có một vẻ lo toan của người chị cả Và em thì đã sớm nhận thức được giá trị của việc học Bởi vì chỉ có học mới là con đường ngắn nhất để giúp em có một công việc tốt và đưa gia đình mình thoát khỏi cái nghèo Xin chào tất cả các bạn học sinh của lớp 9A1 Xin được giới thiệu anh là Thiên An, là MC của chương trình Trao Cơ hội Nối ước mơ Và ngày hôm nay thì anh Thiên An có đi cùng với các thầy cô cũng sẽ đến đây để trao một phần học bổng cho một bạn trong lớp chúng ta Và xin được giới thiệu đại diện của Việt Lót là anh Trương Quang Quốc Đại diện của Sở Giáo dục Thành phố Cần Thơ, thầy Trần Thanh Tránh Thầy Võ Thiện Nghĩa là chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo Thầy Nguyễn Tấn Phước, Phó Hiệu trưởng Nhà trường à, Và ngày hôm nay thì như các bạn đã biết thì uh, chương trình Trao Cậu Nối Ước Mơ đã tới với trường của chúng ta Và đặc biệt là đến với lớp 9A1 Trao phần học bổng cho một bạn Và đó chính là bạn Diệu Minh ở lớp chúng ta à, Xin được mời đại diện của Việt Lót là anh Trương Quang Quốc Sẽ có vài lời để chia sẻ với tất cả các em Xin chào các em Thì hôm nay anh đại diện cho công ty sổ số điện toán Việt Nam Đến tham dự cái chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ thì anh có mang thêm một cái phần học bổng nhỏ nhỏ để gửi tặng đến em Diệu Minh Thì để em tiếp tục uh, thực hiện cái ước mơ của mình Xin được cảm ơn những lời chia sẻ từ kỳ đại diện của Việt Lót là anh Trương Quang Quốc Và bây giờ thì có lẽ là Thiên An cũng xin được giao lưu với tất cả các em học sinh một chút Trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với phần trao học bổng cho bạn Diệu Minh nhá Lớp chúng ta thì có những bạn nào đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi không? Em là đội tuyển học sinh giỏi gì? Môn gì? Môn tin học hả? Bạn ở đội tuyển học sinh giỏi toán cho anh biết tên nào? Dạ em tên Nguyễn Thị Ngân Huệ Thì Em có thể chia sẻ một cái bí quyết nào để mình có thể học giỏi môn toán được không? Dạ là làm bài tập ừ. Và giải các đề toán trên mạng ừ. Cũng như là các đề thi của mấy năm trước à. Anh hỏi thêm một câu nữa này Ở trong lớp thì Diệu Minh là một người như thế nào? Theo cái uh, suy nghĩ của em Dạ là tiếp xúc với bạn. một người uh, hòa đồng ừ. Và chăm chỉ trong học tập à. Tích cực trong phát biểu uh, các môn học Ừ. Cảm ơn Ngân Huệ Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với một bạn học sinh giỏi môn tin Rồi chào em Em tên là gì? Dạ em tên Đỗ Sĩ Hiền Làm thế nào thì có thể học giỏi môn tin học Bởi vì anh biết là môn này thì cũng rất là khó đúng không? Dạ là giải các đời thầy cô cho để học thêm Dạ Câu hỏi này Diệu Minh ở trong lớp thì với em như thế nào? Dạ một bạn vui tính rồi dễ, dễ tiếp xúc với bạn bè rồi cảm ơn em à, Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của chương trình đó là bạn Diệu Minh Làm thế nào để chúng ta có thể học giỏi môn văn Dạ chủ yếu là mình phải chăm học Mình ừ. phải dành thời gian nhiều để học thuộc tất cả các bài mà cô đưa Mình phải tìm hiểu những câu danh ngôn như câu thơ uh, Ca dao của Việt Nam Đà Vi Quyết chỉ có vậy thôi à, Tức là mình phải đọc nhiều đúng không? Dạ. Xem nhiều đọc nhiều ta vừa giao lưu với các bạn trong lớp chúng ta rồi Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn Diệu Minh sẽ cùng bước lên trên bục giảng Để có thể nhận được phần học bổng trao cơ hội nối ước mơ Xin mời bạn Diệu Minh Khi mà nhận được phần học bổng này thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ lần lần khó tả lắm Nhưng mà à, điều em muốn nói là em xin cảm ơn ban tổ chức Cũng như là quý thầy cô lãnh đạo của Trường cũng như là của huyện đã tin tưởng và trao cho em cái học bổng này Em sẽ phấn đấu hết mình để có thể chứng minh rằng là mình là người xứng đáng để có thể nhận Khi nhận cái học bổng này à, Và ngay bây giờ thầy Trần Thanh Tránh sẽ có vài lời chia sẻ với bạn Dự Minh cũng như là tất cả các bạn trong lớp 9A1 à, Kính thưa quý thầy cô, à, cùng toàn thể các em học sinh à, Thì hôm nay đó là À, có là truyền hình à, kỹ thuật số VTC à, cùng với à, nhà tài trợ của công ty Việt Lót à, đến à, trao học bổng à, cho các em học sinh ở các cái tỉnh thành phố thì trong đó ở Cần Thơ thì à, trường chúng ta rất là à, vinh dự à, nhận được cái cái học bổng này thì những cái phần học bổng này là rất là quý giá à, rất là kịp thời à, rất là có ý nghĩa À, không chỉ đối với học sinh nhận cái học bổng mà nó còn có cái ý nghĩa lan tỏa đến um, tất cả các em học sinh khác ở trong lớp ở trong trường của chúng ta thì uh, thầy mong rằng 
tất cả các em học sinh nhỏ ở đây thì hãy đoàn kết yêu thương rồi hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thầy chúc cho tất cả các em là có được một cái kỷ niệm thật là đẹp ở cái năm cuối cấp này à, hòa trong cái niềm vui này à, thầy mong muốn sẽ được lan tỏa đến tất cả các bạn à, để mình cùng phấn đấu cùng học tập cùng rèn luyện thì cũng chúc cho tất cả các em học sinh của trường của mình trong cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới là điều đậu vô cái trường uh, cấp 3 100%. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả các bạn học sinh chúng ta có chụp ảnh lưu niệm cùng với chương trình của các bạn dự minh của lớp chúng ta. Nào mời các em.